Мы уже переходим к обещанной теме. По оценке Института развивающихся экономик, КНР является источником почти половины импорта России. Так, 97% автомобилей, которые вводят Федерацию, это китайские. Производители из других стран ушли с российского рынка после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И перед визитом в Пекин Путин дал большое интервью медиакорпорации Китая. И в разговоре он особо хвалил китайские автомобили. Мол, качественно, отлично и по цене доступно. Эксперты говорят, что дело вовсе не в соотношении той самой цены и качества. Подробнее на эту тему Юлия Грановская. По данным Федеральной таможенной службы России, за 9 месяцев 2023 года импорт китайских автомобилей вырос до рекордных показателей. С января по сентябрь по разным оценкам продано от 630 до 717 тысяч машин. Рост по сравнению с 2022 годом от 26 до 51 процента. И значительная часть из этих проданных автомобилей действительно китайские. В первой десятке продаваемых брендов на три российских – АвтоВАЗ, ГАЗ и УАЗ – приходится шесть китайских. Из публикации издания «Радио Свобода». Зато продажи южнокорейской Киа федерации снизились на 83%. Потому что Южная Корея перестала сотрудничать с Россией и распродавались остатки того, что было произведено на российских сборочных предприятиях до начала войны, до, до введения международных санкций, до того, как конвейеры остановлены были. Вот. Все остальное китайцы. Совокупная доля только марок, входящих в топ-10 китайских автомобилей, превышает 45%. Ну, соответственно, половина российского рынка. А с чем это связано? Ну, прежде всего, с тем, что других автомобилей в Россию не завозится и не собирается. И правда, по данным российской таможенной службы, 97% ввезенных в страну новых автомобилей – китайские. До полномасштабного вторжения России в Украину Федерации было представлено 60 брендов авто. Сегодня – 14. Три российских, остальные – китайские. То есть слава Путина о том, что россияне покупают китайские машины из-за оптимального соотношения цена-качество, оказывается очередным мифом. У граждан просто нет альтернативы, подчеркивают эксперты. Китай получил огромный подарок, да, причем это касается не только российского рынка автомобилей, да, на других рынках примерно такая же картина. Если мы посмотрим, что происходит с бытовой техникой, Китай получил очень неплохой рынок, который абсолютно был вычищен от конкурентов. Ну, за счет международных санкций, за счет того, что даже если бы не было санкций, торговать с европейскими или там, японскими или корейскими производителями сложно, поскольку есть еще финансовые санкции. Да, и оплачивать россияне, если и могут что-то, то скорее в юанях. Такая быстрая экспансия может преподнести неприятный сюрприз российским автолюбителям в ближайшем будущем. За 8 месяцев 2023 года на ремонт отправили на 35% больше китайских авто возрастом до 4 лет, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего на СТО заезжали автомобили Cherry, Лифан и Джили. Наибольший рост обращений зафиксирован среди владельцев Хавал 88%, Ченган 33% и GAC 60%. Из публикации издания «Фокус». Другая проблема – отсутствие специализированных сервисных центров и комплектующих. Чтобы наладить такую систему, потребуется не один год. Юлия Грановская для телеканала «Фридом».